నమస్తే ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు వైజాగ్ టెక్ హబ్ లాస్ట్ వీడియోలో మీకు రెస్పాన్స్ ఎలా ఉందంటే చాలా బాగుంది సో అందుకే నిన్న మేము ప్రీవియస్ పేపర్ ఒకటి ఫుల్ పేపర్ మొన్న క్యాన్సిల్ అయిన పేపర్ మ్యాక్సిమం కవర్ చేసాము సబ్జెక్ట్ వర్క్ మీకు అందులో ఏమైనా డౌట్లు ఉంటే మాకు మెసేజ్ చేయండి లేదంటే మెయిల్ చేయండి మేము డౌట్లు క్లారిఫై చేస్తాము యాక్చువల్గా ఆ పేపర్ మేము సిలబస్ మొత్తం కంప్లీట్ అయిన తర్వాత చేద్దాం అనుకున్నాం కానీ చాలామంది మాకు మెయిల్స్ పెడుతున్నారు లాస్ట్ పేపర్ అప్లోడ్ చేయమని సో దానివల్ల మేము కొద్దిగా అప్లోడ్ చేయాల్సి వచ్చింది మిగిలిన పేపర్లు కూడా మేము త్వరలోనే మీకు ప్రీవియస్ పేపర్లు వాటి తాలూకా ఆన్సర్లతో సహా మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం సో ఈ క్లాసులో వచ్చేసరికి ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ ఇండెక్సర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ రెండు నుంచి మూడు క్వశ్చన్లు గ్యారంటీకి వస్తున్నాయి సో ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ ఇండెక్స్ అంటే ఏంటి సో దీనికన్నా ముందు మనం ఫ్లక్స్ అంటే ఏంటి ఫ్లక్స్ ఫ్లక్స్ అంటే దీస్ ఆర్ ఇమేజనరీ లైన్స్ ఫ్లక్స్ అనేది ఏంటంటే ఇమేజనరీ లైన్స్ ఇవి మనకి కనపడవు కానీ ఎగ్జిస్టింగ్లో ఉంటాయి సో మనం చిన్నప్పుడు మ్యాగ్నెట్స్తో ఆడుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఒక మ్యాగ్నెట్ తీసుకెళ్ళి ఇసుకలో పెడితే ఏం చేసేది చిన్న చిన్న ఐరన్ పార్టికల్ని అట్రాక్ట్ చేసేది సో అదే ఈ మ్యాగ్నెట్ మ్యాగ్నెట్కి ఇప్పుడు కూడా రెండు పోల్స్ ఉంటాయి నార్త్ పోలు సౌత్ పోలు నార్త్ పోల్ నుంచి సౌత్ పోల్కి ఎప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ అనేది పాస్ అవుతూ ఉంటుంది సో ఇక్కడ చూసారా నార్త్ పోలు సౌత్ పోలు నార్త్ పోల్ దగ్గర ఫ్లక్స్ పాస్ అయ్యి సౌత్ పోల్ దగ్గర ఎండ్ అవుతుంది సో ఈ ఫ్లక్స్కి సింబుల్ ఏంటంటే పై దాని యూనిట్స్ ఏంటంటే వెబర్ వెబర్ ఫ్లక్ ఫ్లక్స్కి యూనిట్స్ ఏంటి వెబర్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఇందులో మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ అయింది ఏంటంటే లా ఫ్యారడేస్ లాస్ మనకి మ్యాక్సిమం మిషన్స్ మీద మనం ఏదై ఏదైతే చదువుతున్నామో అదంతా ఈ ఫ్యారడేస్ లాస్ మీదే డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అనమాట బేసిక్ లాస్ టూ లాస్ ఉన్నాయి ఫస్ట్లో ఏంటంటే వెన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ లింకింగ్ ఏ కండక్టర్ ఆర్ కాయిల్ చేంజెస్ ఫ్లక్స్ లింకింగ్ ఏ కండక్టర్ ఆర్ కాయిల్ చేంజెస్ అని చూసారు ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఈఎంఎఫ్ ఇండివిజువల్ చూడండి ఇక్కడ ఒక మ్యాగ్నెట్ తీసుకున్నాను ఆ మ్యాగ్నెట్లో ఫ్లక్స్ ఉంది ఈ మ్యాగ్నెట్ నేను ఏం చేశానంటే ఇది సి అనే కాయిలు ఇది గ్యాల్ గ్యాల్వనోమీటర్ గ్యాల్వనోమీటర్ ఏంటంటే కరెంట్ని మనం మెజర్ చేయడానికి ఇప్పుడు ఏమైందంటే ఈ కండక్టర్ నేను ఈ సారీ ఈ మ్యాగ్నెట్ని ఈ సి అనే కాయిల్ దగ్గరికి మూవ్ చేశాను ఎప్పుడైతే మూవ్ మూవ్మెంట్ ఇచ్చానో ఈ ఫ్లక్సులు ఏం చేస్తుంది ఈ కండక్టర్ని కట్ చేస్తుంది అయితే ఈ మూవ్మెంట్లు ఎప్పుడైతే కట్ చేసిందో అప్పుడు ఇందులో ఈఎంఎఫ్ అనేది ఇండ్యూస్ అవుతుంది అనమాట సో అది మీద ఫ్రెండ్స్ అయితే ఇక్కడ ఈ మోసం అనేది లేకపోతే ఈఎంఎఫ్ అనేది ఇండ్యూస్ అవ్వదు ఈ మూ ఈ మూవ్మెంట్లోనే ఇండ్యూస్ అవుతుంది ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఈ మ్యాగ్నెట్ని ఈ కాయిల్ దగ్గరగా మూవ్ చేశాను గెలవన మీటర్లో కరెంట్ అనేది చూపిస్తుంది మళ్ళీ నేను దీనికి దూరంగా తీసుకెళ్ళిపోయాను అనుకోండి ఈ రీడింగ్ అనేది రివర్స్లో చూపిస్తుంటుంది సో ఎప్పుడైతే ఈ మోసం ఈ మూమెంట్ ఉందో అప్పుడే ఈఎంఎఫ్ అనేది ఇండ్యూస్ అవుతుంది ఇది ఫ్యారడేస్ ఫస్ట్ లా నెక్స్ట్ ఫ్యారడేస్ సెకండ్ లాక్ వచ్చేసరికి ద ఇండ్యూజ్డ్ ఈఎంఎఫ్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ ఫ్లక్స్ ఇండ్యూజ్ అండ్ ఈఎంఎఫ్ ఫస్ట్ లా అంటే ఈఎంఎఫ్ ఎలా ఇండ్యూస్ అవుతుందో చెప్పారు సెకండ్ లాక్ వచ్చేసరికి ఇండ్యూజ్డ్ ఈఎంఎఫ్ తాలూకా వాల్యూ ఇచ్చారు అది ఎలా అది ఎంత ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎన్ డిపై బై డిటి ఓల్స్ ఇక్కడ మైనస్ ఎందుకు వచ్చింది అన్నది మీకు నెక్స్ట్ చెప్తాను సో ఈఎంఎఫ్ అనేది ఇండ్యూస్ అయింది దాని డైరెక్షన్ ఎలా కనుక్కుంటాం దానికి రెండు ఉన్నాయి ఒకటి లెంజెస్లా రెండోది ఫ్లెమింగ్ రైట్ రైట్ హ్యాండ్ రూల్ ఇక్కడ ఈ నెగిటివ్ సింబుల్ ఎందుకు వేసామంటే డ్యూ టు లెన్స్లా లెన్స్లో ఏం చెప్తుందంటే చూడండి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ లెన్స్లో ఏంటంటే ద ఇండ్యూజ్డ్ కరెంట్ చూడండి ఎప్పుడైతే కండక్టర్ ఫ్లక్స్ కండక్టర్ని కట్ చేసిందో ఈఎంఎఫ్ అనేది ఇండ్యూస్ అవుతుంది సో ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్ అయిన తర్వాత ఆ యొక్క కాయిల్ మనం క్లోజ్ చేస్తేనే కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది క్లోజ్ చేయకపోతే మటుకు కరెంట్ అనేది ఫ్లో అవదు సో ఇక్కడ చూడండి ఇది మ్యాగ్నెట్ దీన్ని నేను సి అనే కాయిల్కి దగ్గరగా తీసుకొచ్చుకొని ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్ అయింది సర్క్యూట్ని క్లోజ్ చేశాను కరెంట్ అనేది ఫ్లో అవుతుంది ఈ కరెంట్ ఫ్లో అవడం వల్ల ఏమవుతుంది ఈ కరెంట్ కూడా ఒక ఫ్లక్స్ అని డెవలప్ చేస్తుంది ఈ ఫ్లక్స్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ మెయిన్ ఫ్లక్స్ని అపోజ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటుంది
ఈ కాయిల్ లో కరెంట్ ఇండ్యూస్ అవడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటి ఈ ఫ్లక్స్ ఏ కదా ఈ ఫ్లక్స్ ఎప్పుడైతే వచ్చి ఈ కాయిల్ ఈ కాయిల్ లో ఉన్న కండక్టర్ కట్ చేసిందో ఈఎంఎఫ్ అనేది ఇండ్యూస్ అవుతుంది ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్ అయిన తర్వాత సర్క్యూట్ క్లోజ్ అయితే ఏమవుతుంది కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది ఈ కరెంట్ ఏం చేస్తుంది ఈ కరెంట్ ఇండ్యూస్ అవడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటి ఈ ఫ్లక్స్ సో ఈ కరెంట్ ఎప్పుడు కూడా ఈ ఫ్లక్స్ ని అప్రోచ్ చేస్తుంది సో దాన్నే లెన్స్ లో అంటాం దానివల్లే మనం ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎన్ డి పై బై డిటి మైనస్ ఎందుకంటే అప్రోచ్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ మైనస్ అనేది సింపుల్ తీసుకుంటాం ఇది లెన్స్ లా నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఫ్లెమింగ్ రైట్ హ్యాండ్ రూల్ ఫ్లెమింగ్ రైట్ హ్యాండ్ రూల్ అంటే ఫ్లెమింగ్ అనే ఆయన ఒక రూల్ కనుక్కున్నాడు అది రైట్ హ్యాండ్ రూల్ ఉంటుంది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్ ఉంటుంది రైట్ హ్యాండ్ రూల్ ఏమో జనరేటర్స్ కప్ లో చేస్తాము లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్ ఏమో మోటార్స్ కప్ లో చేస్తాం ఈ రూల్ ప్రకారం మనం ఏం చేయాలంటే థంబ్ ఫింగరు ఫోర్ ఫింగర్ ఆర్ సి ఫింగరు సెంట్రల్ ఫింగరు ఈ మూడు కూడా మూడు మూడిటికి నైంటీ డిగ్రీస్ పెరపడ లేకపోతే మనం ప్లేస్ చేయాలి ఇలా ప్లేస్ చేసి ఏమవుతే ప్లేస్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ చూడండి థంబ్ థంబ్ ఏం చూపిస్తుంది అంటే కండక్టర్ తాలూకా మోషన్ అంటే డైరెక్షన్ ఏ డైరెక్షన్లో తిరుగుతుందో చూపిస్తుంది అలాగే ఫోర్ ఫింగర్ ఫోర్ ఫింగర్ ఫోర్ ఫింగర్ ఏం చూపిస్తుంది అంటే ఫ్లక్స్ డైరెక్షన్ ఫీల్ డైరెక్షన్ అలాగే సెంట్రల్ ఫింగర్ సెంట్రల్ ఫింగర్ ఏం చూపిస్తుంది అంటే డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద ఈఎంఎఫ్ అనమాట సో దీన్ని బట్టి మనం ఇండ్యూస్ డిఎంఎఫ్ ఏ డైరెక్షన్ అవుతుందో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఒక ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇవి రెండు కండక్టర్ కండక్టర్ వన్ కండక్టర్ టూ మెయిన్ ఏంటంటే ఒక రూల్ ఉంది థంబ్ రూల్ రైట్ హ్యాండ్ ఫ్లెమింగ్స్ ఇది కూడా ఫ్లెమింగ్స్ రైట్ హ్యాండ్ థంబ్ రూల్ ఈ థంబ్ రూల్ ఏం చెప్తుందంటే మన ఒక్క మన తమ్మను ఒకటి వదిలేసి మిగతా ఫింగర్స్ అన్ని ఫోల్డ్ చేయండి ఇలాగ మీకు నేను వీడియోలు చూపిస్తున్నాను చూడండి క్లియర్గా ఒక తంబ ఒకటి వదిలేసి మిగతా ఫింగర్స్ అన్ని ఫోల్డ్ చేసిన తర్వాత ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ తంబ కరెంట్ డైరెక్షన్ చూపిస్తుంది అనుకోండి ఈ తంబ ఏంటి కరెంట్ డైరెక్షన్ చూపిస్తే ఈ ఫింగర్స్ అన్ని కూడా ఫ్లక్స్ డైరెక్షన్ చూపిస్తుంది అనమాట ఒకవేళ ఈ ఫింగర్స్ కరెంట్ డైరెక్షన్ చూపిస్తుంది అనుకోండి ఈ తంబ అన్నది ఫ్లక్స్ డైరెక్షన్ చూపిస్తుంది సో ఇది కరెంట్ డైరెక్షన్ చూపిస్తే ఫింగర్స్ ఫ్లక్స్ డైరెక్షన్ చూపిస్తుంది ఒకవేళ ఫింగర్స్ కరెంట్ డైరెక్షన్ చూపిస్తే తంబ అనేది ఫ్లక్స్ డైరెక్షన్ చూపిస్తుంది సో ఈ రూల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి కరెంటు పైకి వెళ్తుంది కరెంట్ ఎలాగ వెళ్తుంది జస్ట్ గో పైకి అప్వర్డ్ వెళ్తుంది సో నేను ఏం చేశాను ఇలా పట్టుకున్నాను ఇది కరెంట్ డైరెక్షన్ అయింది అప్పుడు ఫ్లక్స్ డైరెక్షన్ ఏమైంది ఈ డైరెక్షన్ ఫ్లక్స్ డైరెక్షన్ ఉంటుంది సేమ్ అలాగే ఇది చూడండి కరెంటు కిందకు వస్తుంది కరెంట్ అనేది ఇలాగ కరెంట్ కిందకు వస్తుంది ఇక్కడ ఇలా పట్టుకున్నాను పట్టుకుంటే ఏమైంది కరెంట్ డైరెక్షన్ ఏమో ఇలా ఉంది ఫ్లక్స్ డైరెక్షన్ ఏమో ఇలా వస్తుంది ఫ్లక్స్ డైరెక్షన్ ఏమో చూసారు ఇలాగ వస్తుంది సో ఈ ఈ రైట్ హ్యాండ్ తమ్ముడు యూజ్ చేసుకుని మనం ఈ రెండు రెండు కండక్టర్లు అనుకుందాం రెండు కండక్టర్లు కూడా కరెంట్ డైరెక్షన్ సేమ్ ఉంది అనుకోండి అప్పుడు కరెంట్ డైరెక్షన్ ఎప్పుడైతే సేమ్ ఉందో ఇందులో ఉన్న ఫ్లక్స్ డైరెక్షన్ ఎలా ఉంది యాంటీ క్లాక్లో ఉంది ఇందులో ఉన్న ఫ్లక్స్ డైరెక్షన్ యాంటీ క్లాక్లో ఉంది ఇక్కడ చూడండి ఈ రెండు సైడ్ బై సైడ్ చూస్తే ఒకటి అప్లో ఉంది ఒకటి డౌన్లో ఉంది అంటే ఇక్కడ నెట్ ఫ్లక్స్ అనేది తగ్గిపోతుంది సో ఇప్పుడు అది నెట్ ఫ్లక్స్ తగ్గిపోతూ ఉందో ఈ రెండు కూడా ఇలాగ ఫ్లక్స్ అనేది ఫామ్ చేసుకుంటుంది సో ఈ రెండు ఎప్పుడైతే నెట్ ఫ్లక్స్ తగ్గిపోయిందో ఈ రెండు కూడా దగ్గరగా మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి అంటే ఈ రెండింటి మధ్య డైరెక్ట్గా అట్రాక్షన్ ఫోర్స్ ఉంటుంది ఎప్పుడైతే రెండు కండక్టర్స్ కరెంటు సేమ్ డైరెక్షన్ ఫ్లో అవుతున్నాయో రెండు డైరెక్ట్ రెండు రెండు కండక్టర్స్ కూడా మధ్య అట్రాక్షన్ ఫోర్స్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఒక కరెంట్ అప్లో ఉంది ఒక కరెంట్ డౌన్ ఫ్లో అవుతుంది సో ఎప్పుడైతే అప్ ఇక్కడ అప్ అండ్ డౌన్ ఫ్లో అవుతుందో ఈ రెండు కూడా సే ఇక్కడ చూడండి అడ్జస్ట్ చూడండి ఈ ఫ్లక్స్ ఈ డైరెక్షన్లో ఉంది ఈ ఫ్లక్స్ ఈ డైరెక్షన్లో ఉంది సో రెండు సేమ్ డైరెక్షన్లో ఉన్నాయి సో ఈ రెండింటి మధ్య రిపల్సివ్ ఫోర్స్ వస్తుంది అనమాట సో మీకు ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్ ఎలా అడుగుతారంటే రెండు ప్యారల్ కండక్టర్స్ ఉన్నాయి రెండింటిలోని సేమ్ డైరెక్షన్లో కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది వాటి మధ్య ఫోర్స్ ఎలాగ ఉంటుంది ఫోర్స్ ఎలాగ ఉంటుంది అంటే రెండు సేమ్ డైరెక్షన్లో ఫ్లో అయితే అట్రాక్షన్ ఫోర్స్ ఉంటుంది రెండు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఫ్లో అయింది అనుకోండి కరెంటు రెండు కండక్టర్లో కూడా
డాట్ అనమాట సో ఇప్పుడు దీని ప్రకారం ఇక్కడ చూడండి కరెంటు వెళ్ళిపోతుంది మీరు ఫింగర్ పెట్టారు అనుకోండి కరెంటు అవుట్ వర్డ్కి వెళ్తుంది ఫ్లక్స్ డైరెక్షన్ ఎలా ఉంటుంది ఈ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది అంటే అక్కడ ఇలా ఉందంటే ఫ్లక్స్ డైరెక్షన్ ఎలా ఉంటుంది ఇలా ఉంటుంది అనమాట అలాగే నెక్స్ట్ కరెంట్ మన దగ్గరకు వస్తుంది డాట్ ఉంది కరెంట్ మన దగ్గరకు వస్తుంది అంటే ఇలా ఉంటుంది సో అప్పుడు మీకు కరెంట్ డైరెక్షన్ ఎలా ఉంటుంది ఇది మన దగ్గరకు వస్తుంది ఫింగర్ చూడండి ఇది మన దగ్గరకు వస్తుంది సో అప్పుడు కరెంట్ డైరెక్షన్ ఎలా ఉంటుంది ఫ్లక్స్ డైరెక్షన్ ఎలా ఉంటుంది ఇలా ఉంటుంది అనమాట ఇది ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్ జస్ట్ మీరు దీని మీద క్వశ్చన్స్ ఏం రావు నెక్స్ట్ మీకు మిషన్స్ మనం సబ్జెక్ట్ డిస్కస్ చేసినప్పుడు ఇది యూజ్ అవుతుంది అనమాట సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో మీకు ఏసీ ఫండమెంటల్స్ చెప్తాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మీకు ఏమైనా డౌట్లు ఉంటే కంపల్సరీగా మాకు మెయిల్ చేయండి మేము నెక్స్ట్ వీడియోస్ కూడా యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్ అప్లోడ్ చేయడానికి మేము ట్రై చేస్తున్నాము ఇంకా ఇద్దరు ముగ్గురు మాకు ఫ్రెండ్స్ కూడా హెల్ప్ చేస్తున్నారు సో నెక్స్ట్ వీడియోస్ కూడా మేము చాలా త్వరగా అప్లోడ్ చేస్తాము సో మీరు వీడియోస్ జాగ్రత్తగా చూసుకొని ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి కేవలం ఈ వీడియోస్ మీద డిపెండ్ అవ్వద్దు మీ దగ్గర ఉన్న ఏవైతే ఆబ్జెక్టివ్ బుక్స్ ఉన్నాయో అందులో ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్స్ ఈ వీడియోస్ ఉన్న తర్వాత ఈ కాన్సెప్ట్ బేస్ చేసుకుని ఉన్న క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా సాల్వ్ చేయండి ఏమైనా డౌట్లు ఉంటే మటుకు మాకు ఫోన్ చేయండి లేదంటే మెయిల్ చేసినా మేము మీకు కంపల్సరీగా రిప్లై చేస్తాం థ్యాంక్ యూ శివరామరాజు సైనింగ్ అవుట్